to everyone. I'm Doc Ann from The Healthy Life TV. Ipon natin ngayon ay about breast cancer. It is the most common cancer in women and 70% of cases occur in women older than age 50. Breast cancer ranks second among cancer deaths in women. Sino ba ang at least na magkaroon ng breast cancer o ang tinatawag na significant risk factors? Number one ay may mga tao sa genes nila ay may tinatawag na BRCA1 and BRCA2. And nalilink ito to about 5% of cases ng breast cancer. Second is family history. Ang nanay, ang kapatid, ang tita ay nagkaroon ng breast cancer. Ikaw ay pwede magkaroon ng breast cancer. Pangatlo ay radiation exposure. Pangapat ay obesity. Ibig sabihin ay ang diet mo ay high fat diet. Pwede rin ang alcohol use, too much consumption of alcohol. And also, uh, na-diagnose ka ng colon, endometrial, or ovarian cancer ay pwede kang magkaroon ng breast cancer. At marami pang iba. May iba't ibang uri ang breast cancer and it can be classified according to tissue of origin and location. Number one is intraductal cancer. Ito yung pinaka-common and it develops in the backs of the breast. Ang pangalawa ay ang lobular cancer which develops in the lobes. The third one is inflammatory or ito yung pinaka-rare pero lumalaki na mabilis. Fourth is pageants. Growth is within the breast beneath the nipple. What are the signs and symptoms of breast cancer? Most common, ang mga pasyente ay nakakadiskubre ng isang mass or isang bukol sa kanilang breast. Ito ay maaaring isa o dalawa o mas marami pa. Inspection may reveal nipple retraction or tinatawag na retracted ang nipple. Meron rin pwedeng scaly skin around the nipple. Meron din kayong madidiscover skin changes or pamamaga, redness no, sa skin ng breast. Meron din tinatawag na nipple discharge. Pwede itong clear, milky, or bloody. Isa rin sa mga nadidiscover or pero late na itong nadidiscover ay ang pamamaga ng arms which indicates may nodal involvement na. Ang parating tinatanong ng pasyente ay kung ano bang mga test ang pwede niyang gawin para masabing meron siyang breast cancer. Number one, mahalaga pong mag-breast self-exam. Pwede niyo ito gawin monthly. Pwede rin mag-undergo ng mammography, pwede mag-ultrasonography, at kung ito ay may bukol na, may, ang mga surgeons po natin ay gumagawa ng tinatawag na fine needle aspiration biopsy, and pwede rin po ang hormone receptor assay, which is available naman po sa mga laboratory dito sa atin. Sa mga pasyente or mga nakadiskubre na meron pala silang bukol sa kanilang breast, wag po kayong magpanik. All you have to do is to visit a doctor para ma-check po ito kung ito ay isang uh, cancerous ba ito or benign. Wag ka agad matakot dahil ang takot ang siyang dahilan no, para hindi kumonsulta. Ang nangyayari ay pag kumonsulta sa doktor, ay ito ay malala na or meron ng ibang organ involved. So ano namang pwedeng gawin ng isang pasyente na diagnose na ng cancer? Number one, ang isa sa mga sinasuggest ay mag-undergo ng surgery para tanggalin ang bukol. Pwede rin po ang chemotherapy and radiation at ang tinatawag na hormonal therapy. Meron din po ngayong tinatawag na integrative or alternative medicine. At dito po sa Healthy Life, we offer a program that combines conventional and alternative or integrative medicine. Here at the Healthy Life, meron kaming alternative treatment program for patients diagnosed with breast cancer kahit anong stage. We can give you ozone therapy. Ang ozone therapy will help boost your immune system. We have also high doses of vitamin C, which also boost your immune system. We have an on-demand energy and a detox program which include colonics or colon hydrotherapy and far infrared sauna. Here at the Healthy Life, meron po coming alternative treatment program for those diagnosed with breast cancer at kahit anong stage ay po pwede po. 
Ano ang mga ito? Number one is ozone therapy, which will boost your immune system. High doses of vitamin C. Meron din po kami tinatawag na on-demand energy. At meron po kami detox program, which includes colon hydrotherapy or colonics and far infrared sauna. Kaya sa mga pasyente or mga kababaihan na nakakapak or naka, naramdaman na ikaw ay may bukol, Kung po pwede po ay sumangguni kayo sa mga doctors or po pwede kayo kumonsulta sa amin. Huwag po munang magpanik na parating sinasabi ay malala na ako or meron na talaga akong cancer. Para po tayo ay makasigurado at maging maganda ang kalalabasan ng treatment ay pwede kayong kumonsulta sa amin. At you can call us on these numbers 5320-110-1204. Or you can consult us and visit us, us at the Healthy Life, 10th Floor, Clip Center, 11th Avenue, Corner 39th Street, Bonifacio Global City. Thank you for watching. If you like our topic for today, please subscribe, like, and share. For new updates and videos, hit the notification button. For comments and topic suggestion, comment down below. Again, this is Doc Ann Gonzalez. Always remember... Cancer is just a name. Here at the Health of Life, go for it.